감사는 우리의 잠자는 행복의 거인을 깨우는 자명종과 같다. 시작이 반이다. 감사일기장을 준비하라. 단한 줄이라도 좋으니 감사일기를 쓰기로 결심하라. 그냥 마음으로 매일 감사하는 것보다 직접 글로 적는 것은 삶에 주는 자극에서 확연히 다르다. 안녕하셨습니까? 모두의 아저씨 책 읽는 자작입니다. 뭐가 좀 달라진 게 느껴지십니까? <웃음> 맞습니다. 오랜 기다림 끝에 드디어 광고 수익 승인이 났습니다. 어제 게시판에다가 축하할 일이 생겼다 어쩐다 에이 괜히 그랬나 봐요. 오늘 영상이랑 같이 짜잔 하고 보여드렸어야 더 재밌는 건데 그죠? 7개월 만이었습니다. 짧다면 짧은 시간, 길다면 긴 시간이었어요. 저보다 오히려 막더 기쁘게 박수치면서 좋아하고 있을 나무님들의 모습이 거짓말 아닌데요. 저는 단한 번도 만나보지 못했던 그 나무님들의 모습이 제 머릿속에서 그려지고 있어요. 이걸 어쩌면 좋아요. 그 생각을 하면서 하루 종일 눈물이 그렁 그렁 했습니다. 좋은 결과를 받아들고 보니까 많은 감정이 오고 갑니다. 열심히 영상 만들었으면 뭐 광고 붙는 거는 뭐 당연한 거 아니었어? 예. 아니었어요. 아니더라고요. 세상에 당연한 건 없다는 거를 우리가 그렇게 배워왔었는데도 몰랐어요. 크게 실망했던 마음에게 다시 해보자고 또 해보자고 매번 용기를 다졌던 스스로가 고맙고 대견했습니다. 책에 대해서 영상을 만드는 일에 대해서 또 그러한 저의 태도에 대해 깊은 숙고의 시간을 가질 수 있어서도 좋았고요 이런 일이 없었다면 스스로 성장시키고자 지금처럼 애쓰지 않았을 겁니다 저는 분명히 한뼘 자랐습니다 그동안 이번 낙담의 골짜기만큼은 저 혼자 걸어오지 않았습니다 격려해 주시고 함께 마음 아파해 주셨던 나무님들과 같이 건넜어요 뭐 완벽하게 모든 게다 해결된 거다 늦게 생각하지는 않아요. 이렇게 잘 가다가도 또 막히는 경우가 종종 있다고 하더라고요. 인생에 완벽한 게 어디 있습니까? 넘어지면 또 엎어지면 지금처럼 다시 시작하는 결심 또 일어설 용기 갖도록 약속하겠습니다. 이 감사한 마음 잊지 않고자 이전에 살펴봤던 책 다시 가져와 들려 드려 보겠습니다. 우리가요 이 책을 작년 겨울에 함께 읽었었네요. 제목은 감사의 힘 지은이 샤넬서 펴낸 곳은 북갤러리입니다. 작년에 이책 읽으면서 좀 놀랍지 않았었나요? 감사의 말이 물 분자에게 어떤 영향을 주었던가에 대한 연구 기억나십니까? 이 책의 초반부에서는 불을 얻기 위해서는 감사를 해야 하며 감사를 통해 불을 축적한 사람들의 이야기 나오고 있고요. 중반부에서는 감사를 통해서 인생을 어떻게 바꾸는지에 대한 이야기 후반부에서는 감사를 통해 역경과 절망의 순간을 어떻게 넘어갈 수 있는지에 대한 이야기로 구성이 되어 있습니다. 자칫 평범하게 들릴 수 있는 감사에 대해서 다시 생각해 보고요. 어떠한 부분을 실천으로 옮길지 고민하게 해줬던 책이었습니다. 가만히 배경으로 두고 매일 저녁 잠을 청해도 좋을 것 같은 그런 책입니다. 이 책을 통해서 다시 한번 긍정적인 에너지와 파동을 만나보십시오. 물은 이미 정답을 알고 있다고? 말이 갖는 놀라운 힘은 거듭 강조해도 지나치지 않다. 말의 힘은 
우리의 상상을 초월하기도 한다. 일본 대체의학협회의 데라야마 신이치는 말기신장암에 걸렸다. 하루 일과 중 매일 옥상에 올라가 떠오르는 태양을 보며 고맙습니다 라고 외쳤다. 암에 걸린 것을 인정하며 고맙습니다 감사합니다 라는 단어를 매일같이 기도하는 마음으로 크게 소리치며 말했는데 암이 완치되었다. 지인이 폐암 말기였는데 매일같이 큰 소리로 감사합니다를 백만 번 이상 외치자 목소리까지 잃을 뻔했던 상황에서 건강을 되찾게 되었다. 이처럼 우리 몸은 거의 물로 구성되어 있기에 감사하는 물은 답을 알고 있다. 건강을 원한다면 감사합니다 라고 큰 소리로 외치라고 물이 말하는 듯하다. 감사의 파동이 말을 한 본인에게로 전부 돌아와 건강을 선물한다. 이처럼 말의 힘에 대한 가장 대표적인 실험이 일본의 에모토 마사루 박사가 8년간 연구한 결과물인 베스트셀러 물은 답은 알고 있다에 자세히 소개되어 있다. 에모토 마사루 박사는 본래 눈의 결정체를 연구하던 학자이다. 그는 모든 눈의 결정체가 다르듯 물도 결정체를 가지고 있고 상황에 따라 물 결정체가 달라지는 것을 과학적으로 입증해 전 세계를 충격에 빠뜨린 적이 있다. 또한 감사나 불평등이 파동을 가지고 있고 이것이 다른 것에 영향을 미친다는 것을 실험을 통해 입증했다. 에모토 마사루 박사는 물에 결정체 실험을 한 수많은 사진을 보여준다. 그의 연구에 의하면 물에게 말을 들려주거나 글을 써서 보여주면 그 말의 특성에 따라서 물의 결정체가 달라진다는 것이다. 그의 책에 따르면 물을 부은 컵에 사랑과 감사와 같은 긍정적인 말을 부착하고 지속적으로 말했을 때 물의 가장 아름다운 결정체의 형태인 정육각형 모양을 이루었다. 그때 물의 결정체는 마치 활짝 핀 꽃과 같았다. 이 모습을 본 그는 자신의 일생을 순식간에 바꿔버릴 정도로 아름다운 결정체였다 라고 고백한다. 그뿐만 아니라 사람이 마실 때 놀라운 질병 면역 효과를 나타냈다는 것이다. 반면 부정적인 말, 미워한다, 짜증난다 등을 부착하고 들려주면 물의 결정체가 산산히 부서진 흉악한 형태를 보였다. 이 모양은 마치 중심의 검은 부분이 주위를 공격하는 듯했다. 그리고 이 물은 실제로 몸에 해로운 성분을 지니고 있었다. 나쁜 말을 했을 때 물은 아무 결정체도 보여주지 못했다. 그러나 그 이후에 기도했을 때 다시 물의 결정체가 보였다. 박사는 o c c 의 물을 담은 50개의 표본 접시에 각각 감사합니다를 비롯한 긍정적인 언어를 붙인 것과 저주합니다를 비롯한 부정적인 언어를 붙인 것을 영하 25도에서 3시간 냉동 후 영하 5도 냉장고에서 전자현미경으로 관찰했다. 그랬더니 긍정적인 언어의 결정체는 다이아몬드 보석과 같은 아름다운 결정을 보여주었지만 부정적인 언어의 결정체는 보기에도 심하게 일그러진 모습을 보여주었다. 굳이 박사의 실험과 같이 영하 25도 상황을 만들거나 전자 현미경을 가지고 있지 않더라도 밥이나 양파 등을 통한 실험을 통해 감사의 파동에너지가 어떤 작용을 하는지 알수 있다. 긍정적인 언어를 써붙인 답은 일정 시간이 지나 향긋한 곰팡이가 피는 데 비해 부정적인 언어를 써붙인 밥은 모양도 냄새도 매우 좋지 않게 변하는 것을 우리 주변에서 실험을 통해 얼마든지 확인할 수 있다. 밥뿐만이 아니라 양파 실험이나 고구마 실험 등 긍정의 언어가 가지는 긍정적인 힘을 알수 있는 방법은 많다. 이처럼 긍정, 부정의 언어에 따라 수결정체가 각각 판이한 모습으로 변한다는 사실을 현미경 사진으로 입증해 보였다. 
그뿐만 아니라 그 말을 다양한 언어의 글로 보여주었을 때에도 같은 결과가 나왔다. 이 같은 실험은 긍정적인 언어의 놀라운 효과와 부정적인 언어의 무서운 파괴력을 널리 알렸고 많은 이들이 큰 충격을 받았다. 사람도 아니고 동물도 아닌 물의 미세한 결정체마저도 바꾸는 놀라운 힘이 바로 말에 있었던 것이다. 물은 답을 알고 있다 2에서도 역시 이와 같은 연구가 있었다. 에모토 마사루가 집에 있는 수돗물의 결정체가 아름답게 보이지 않아 같은 시간에 지인 500명에게 수돗물을 떠놓고 고맙습니다 라고 말하게 했다. 그랬더니 물의 결정이 이내 맑고 밝은 수정체의 결정으로 바뀌었다. 앞서 말한 양자 물리학의 파동과 주파수가 물의 결정을 바꾼 것이다. 고맙습니다 라는 감사를 받은 물은 알수 없는 시공을 초월해 새로운 차원으로 변했다. 그러니 고마움을 표하는 말의 중요성을 알 것이다. 감사의 말을 많이 전하는 것에는 비밀이 숨어 있다. 이 단순한 비밀은 너무 쉬움으로 오히려 실천하기가 힘들 수도 있다. 하지만 물의 결정 사진이 보이지 않게 모든 물체는 파동과 주파수가 있다는 걸 증명해 주는 것처럼 감사의 말을 많이 하면 할수록 운명과 건강, 환경이 바뀔 수 있다. 한편 이 실험들은 긍정적인 언어의 놀라운 효과와 더불어 부정적인 언어의 무서운 파괴력과 위험을 널리 알렸고 많은 이들이 큰 충격을 받았다. 사람도 아니고 동물도 아닌 물의 미세한 결정체마저도 바꾸는 놀라운 힘이 바로 말에 있었다는 것이다. 언어의 힘은 진실로 위대하다. 그렇다면 왜 물에 끼치는 언어의 힘에 주목해야 할까? 그것은 사람의 몸은 70%가 물로 구성되어 있기 때문이다. 사람의 몸은 60조개의 단백질로 이루어져 있고 단백질 분자 한 개가 약 7만 개의 물 분자에 둘러싸여 있다. 인체의 상당 부분이 물로 이루어져 있다는 말이다. 즉, 말이 물에 영향을 끼치듯 사람의 몸속에 있는 물에 영향을 끼친다. 하루에도 수천, 수만 마디를 듣고 말하고 읽는 인간은 긍정적이다. 그리고 격려하고 칭찬하는 말을 듣게 되면 몸과 정신이 건강해지는 반면에 부정적이고 욕하는 말을 듣게 되면 몸이 약해지고 정신이 병들게 된다. 즉, 물은 답을 알고 있다 에서 메모토 마사루는 감사와 사랑의 파장이 이렇게 물을 다르게 변화시키니 물은 우리 몸의 많은 부분을 차지하고 있기에 어떤 말을 자주 써야 할지 우리에게 답을 알려준다. 접시에 붙여놓은 글자만으로도 결정의 모양이 바뀌는데 우리가 감사를 생각하고 감사를 쓰고 감사를 말하고 감사를 듣는다고 했을 때 우리 몸에 가져오는 변화가 어떨지도 생각해 봐야 한다. 물은 소중한 생명을 태어나게 하고 삶을 살아가게 만든다. 물이 없으면 인간은 어떻게 살아갈까? 물론 호흡만으로 사는 사람도 덜어 있지만 그 사람이 물을 안 마신다고 해도 공기 중에 돌아다니는 이슬이 호흡기관으로 들어간다. 그러므로 반드시 물은 누구나 마시게 되어 있다. 사랑과 감사의 키워드는 주파수를 가지고 있다. 파장이 아주 강하다. 우리 속담에 콩 심은 데 콩나고 팥 심은 데 팥난다 라는 말이 있다. 긍정성을 심으면 긍정적인 결과가 나오고 부정성을 심으면 부정적인 결과가 나온다고 할수 있다. 지금 당신의 마음에 감사의 씨앗을 심는다면 어떠한 열매가 나올지 상상해보자. 특히 사람은 영혼을 가진 물주머니이다. 사람의 구성성분의 70%가 물로 되어 있으니 감사합니다라는 말을 들으면 
온몸의 세포가 춤을 추며 기뻐한다고 할수 있다. 감사를 실천하면 나도 살고 상대방도 살아난다. 특히 태아의 경우는 90%, 신생아는 80%가 무리기에 어린아이일수록 감사와 사랑을 표현하며 살아가면 아름답게 성장한다. 그래서 우리 주변의 모든 사람을 존귀한 현상으로 보고 감사해야 한다. 그럴 때온 세상은 감사의 꽃으로 뒤덮일 것이다. 또한 감사는 파동, 힘, 에너지다. 감사는 위대한 에너지이며 감사가 긍정을 부른다. 나 자신과 모든 이에게 감사하면 행복해진다. 국내 프로축구팀 포항에서도 감사하는 마음이 어떻게 식물의 성장에 영향을 미치는지 실험을 했다. 선수들이 숙소에서 아침 훈련을 나갈 때 한쪽 고구마에다가는 사랑스러운 고구마야 너는 참 예쁘구나 앞으로 무럭무럭 자라라 고마워 라고 말하게 했고 또 한쪽 고구마에게는 야 못생긴 고구마야 너는 안돼 꺼져 라고 말하게 했다. 60일 동안 똑같은 환경에서 똑같은 물을 주었는데에도 긍정과 감사를 보낸 고구마의 성장이 몇 배나 더 좋아졌다. 포항 축구팀 황소농 감독은 그 결과를 보고 이렇게 말했다. 실험을 보고 많이 느꼈습니다. 어떤 말을 하느냐에 따라서 마음가짐이 이렇게 큰 변화를 가져올 수 있다고 생각했고 실제로 선수들이 고구마 실험을 하여 서로 긍정적인 말과 감사의 말을 많이 하여 단결해서 훈련을 했더니 결성 진출까지 하게 되었습니다. 감사하는 말의 비밀을 알게 되어 감사합니다. 이처럼 감사와 긍정의 말이 가져다주는 힘은 실로 놀랍고 위대하다. 죽지 못해 사는가? 삶의 의미를 찾아라. 테드 강연에서 에밀리, 에스파 하니 스미스는 사람들이 절망하는 이유는 행복하지 않아서가 아니라 삶의 의미가 없기 때문이라고 말했다. 삶의 의미란 무엇일까? 국어사전에서는 사물이나 현상의 가치다. 삶의 가치가 있다는 것은 자신이 중요한 사람임을 인식하고 자기 일이 쓸모있다고 여기며 자신에게 일어나는 일들에 목적과 이유가 있다고 생각하는 것을 말한다. 즉, 자기 삶의 방향성과 삶의 이유를 제대로 알고 있는 것이 삶의 이유이다. 치열한 세상에서 어떻게 나답게 살수 있을까? 내가 생각한 대로 살아가자고 수없이 다짐해도 일상으로 돌아오면 매 순간 타인의 시선과 세상의 기준에 휘둘린다. 다짐만으로는 나를 지키기 어려운데 주위를 둘러보면 분명 자기답게 살아가는 사람들이 있다. 갑옷 같은 멘탈을 타고나기라도 한 것인지 위기 앞에서도 놀라운 회복 탄력성을 보이며 꿋꿋하게 나아간다. 그렇다면 이 차이는 어디에서 오는 걸까? 어떻게 나답게 살 것인가의 저자 에밀리 에스파하니 스미스는 그 비결을 알아내기 위해 과거부터 현재까지 흔들림 없이 살아가는 이들을 연구했다. 긍정 심리학 연구자이고 스탠퍼드 대학교 후보 연구소 소속 칼럼니스트인 저자는 아리스토텔레스, 석가모니, 마하트마 간디, 조지 엘리엇, 빅터 플랭클 등 중요한 인물들의 이야기를 집대성하고 500여 명이 넘는 현대인들을 대면 조사한 결과 자기답게 사는 사람들의 공통점을 발견했다. 그것은 바로 행복한 삶이 아니라 의미 있는 삶을 추구한다는 점이었다. 그들의 내면에 단단히 뿌리 내린 의미의 기둥이 흔들림 없는 삶의 비결이었다. 암 투병 중이거나 경계선을 넘나드는 극한 고통 중에 있는 자도 
자기의 사명을 굳게 붙잡으며 견뎌낼 수 있다. 삶에는 목적과 이유가 있어야 한다. 삶의 의미를 추구하는 사람은 내적으로 성장할 뿐만 아니라 삶의 행복을 경험할 수 있다. 행복에는 재미와 함께 의미의 속성도 있다. 예를 들면 이렇다. 밤 늦게까지 무언가에 집중해 본 적이 있을 것이다. 밤 늦게까지 집중하다 보니 피곤하지만 왠지 모를 뿌듯함과 좋은 기분이 몰려왔을 것이다. 어려운 누군가를 도와주거나 누군가에게 친절을 베풀었을 때 느끼는 만족감이 있다. 이것도 행복이다. 재미만 쫓으면 내면이 허전하고 공허해지며 의미만 쫓다 보면 너무 진지하거나 무거워져서 삶이 지루해질 수도 있다. 그러므로 행복에는 재미와 의미의 밸런스가 필요하다. 실존주의자 빅터 플랭클은 그에 져서 죽음의 수용소에서 삶의 의미를 제시했다. 강제 수용소에 갇혀서 모든 것을 포기할 수밖에 없고 고통만 남아있는 상황에 처해 있어도 살아가는 이유와 목적이 있다고 이야기했다. 이 책은 빅터 플랭클이 아우슈비츠를 비롯한 네 곳의 유대인 강제 수용소에서 겪은 일을 적어놓은 것이다. 부필 줄 모르는 낙관주의, 끊임없이 용서 숨치는 삶의 의지를 표현했다. 그래서 절망이 아니라 희망 교과서이다. 아우슈비치에 수용된 플랭클은 가족과 재산, 심지어 숨겨두었던 원고까지 빼앗긴 채 벌고숭이 몸뚱이만 남는다. 그러나 그는 악과 고통의 죽음으로 둘러싸인 수용소 생활을 전하면서 내면적인 선과 고귀함과 삶에 대한 긍정적인 가치관을 일깨운다. 자기에게 남은 마지막 빵 조각까지 다 주워버리는 사람들이 있다. 물론 극소수지만 한 인간에게서 모든 것을 다 빼앗을 수 있지만 자신의 태도를 결정하는 자유만은 빼앗을 수 없다. 그는 사랑하는 가족과 친구들이 죽음을 맞거나 고된 노동과 학대로 죽어가는 처참한 상황 속에서조차 삶의 의미와 목적을 발견하면 고통이 더 이상 고통이 되지 않는다고 이야기한다. 우스꽝스럽게 발가벗겨진 자신의 몸뚱이 외에는 잃을 것이 없다고 말하는 그의 고백은 상황이 얼마나 수치스럽고 처참한지 보여준다. 그러나 극한 고통 속에서도 삶의 의미를 잃지 말라고 다독인다. 왜냐하면 삶의 의미가 있을 때 살아갈 힘과 활력이 생기고 고통을 이겨낼 수 있기 때문이다. 자신이 왜 살고 있으며 어디로 가고 있는지 방향성을 찾아 회복하는 것이 필요하다. 하루하루 세상의 속도에 맞추기 위해 허덕이고 자신의 삶은 없어져가고 삶의 목표와 방향도 상실하게 된다. 남들의 눈을 의식하는 것이 아닌 내가 의미 있다고 여겨지는 일을 하면 피로감이 덜하다. 직장에서 자기 일이 의미 있다고 여겨질수록 스트레스나 우울 증세가 줄어든다. 다른 사람을 도와준 뒤 직장에서 치열하게 회의를 한뒤 감사할 수 있는 것은 삶의 의미를 느꼈기 때문이다. 나의 삶에는 목적과 이유가 있다. 이것을 믿고 삶의 의미를 추구하는 사람은 내적으로 성장할 뿐 아니라 삶의 행복을 경험할 수 있다. 과거의 고통을 고통으로 남기지 않으려면 그 고통에 의미가 있다고 믿어야 한다. 진정한 가치와 의미를 발견하게 되면 감사할 수 있게 된다. 프랭클은 정말로 필요한 건 삶에 대한 우리의 태도를 근본적으로 바꾸는 것이라고 봤다. 진짜 중요한 것은 삶이 우리에게 무엇을 기대하느냐 하는 것이다. 고통에 등을 돌리지 않고 하나의 과업으로 받아들이면 
그 속에 성취할 기회가 있음을 깨닫게 된다. 이제 자신이 존재할 이유를 알게 됐으니 어떤 방식에도 참고 견딜 수 있는 것이다. 수용자 대부분은 자신의 삶에서 참된 기회는 다 지나가 버렸다고 믿었지만 그는 인간이 고통과 불행을 겪을수록 삶의 의미는 그만큼 더 깊어지는 것이라는 낙관의 믿음을 보여주었다. 수용소에서 그는 고난을 극복함으로써 자신의 삶을 내면의 승리로 변화시키거나 아니면 다수의 수감자처럼 도전을 무시하고 그저 식물처럼 살아갈 수도 있었다. 자신의 미래에 대한 믿음을 상실한 수감자는 파멸했다. 미래에 대한 믿음을 잃으면 정신력까지 잃게 됐다. 슬프게도 자신의 삶에서 의미를 찾지 못하는 사람들은 목표나 목적까지도 잃었다. 그러니 계속 살아봐야 아무 소용이 없었다. 그런 사람은 곧 죽었다. 장미꽃 감사보다 가시 감사 전 세계인의 존경을 받는 노벨평화상 수상자이자 남아프리카 공화국의 첫 흑인 대통령 넬슨 만델라 그는 세계 정상 중에서 가장 오랫동안 감옥에 갇혀 있었다. 놀랍게도 그는 46세 때부터 27년 동안이나 감옥살이를 한 대통령으로도 유명하다. 만델라가 27년간 옥살이를 마치고 출소하던 날 세계 각국의 외신 기자들이 몰려와 열띤 취재 경쟁을 벌였다. 모두 그가 아주 허약한 건강 상태로 나올 것이라 예상했다. 소중한 인생의 3분의 1을 감옥에서 보내야 했고 그것도 사익을 위해서가 아니라 의로운 일을 하다 투옥됐다면 얼마나 억울하겠는가. 대부분은 분노와 좌절 속에서 건강이 극도로 쇠약해지거나 생명을 포기하고 말았을 것이다. 그러나 억울하게 감옥살이를 하면서도 분노 대신에 감사를 택한 사람이었다. 추록한 날 만델라는 나이가 70세가 넘었는데에도 너무 건강한 모습으로 감옥에서 걸어 나왔다. 깜짝 놀란 기자가 만델라에게 다가와 물었다. 다른 사람은 5년만 감옥살이를 해도 건강을 잃는데 어떻게 27년 동안 감옥살이를 하고서도 이렇게 건강할 수 있습니까? 그러자 만델라는 우렁찬 목소리로 이렇게 대답했다. 저는 감옥에서도 항상 감사하다는 마음을 잊지 않았습니다. 하늘, 땅, 물등 어느 것 하나 감사하지 않은 일이 없습니다. 강제 노역할 때조차 감사하는 마음으로 했습니다. 그렇잖아도 운동량이 부족했는데 강제 노역이라는 명목으로 운동까지 시켜주니 얼마나 감사합니까? 끝을 전혀 알수 없는 지옥 같은 상황 속에서조차 결코 감사의 마음을 잃지 않았던 넬슨 만넬라. 그가 출소한 뒤에 대통령에 당선되고 노벨 평화상까지 수성한 기적 같은 삶은 오직 감사의 힘으로 이루어낸 결과였다. 감옥 밑바닥에서 감사로 일구어낸 기적이다. 기적은 절대 멀리 있지 않으며 항상 우리 주변에 있다. 작고 사소한 일에도 항상 감사하다는 습관이 바로 기적을 창조해낼 수 있는 비결이다. 감사는 기적을 창조해내는 마법 같은 도구라는 것을 기억하자. 한편 영국의 천재 물리학자 스티븐 호킹은 항상 웃는 얼굴과 편안한 시선을 보여주었다. 호킹이 세계적인 사랑과 존경을 받는 이유는 뛰어난 지혜와 지식을 갖추었을 뿐 아니라 그는 삶의 역경을 당당히 극복한 진정한 인생의 투사이기 때문이다. 하루는 연설을 마친 그에게 젊은 연기자가 물었다. 병마가 당신을 30년간이나 휠체어에 꼼짝없이 묶어놓았는데 운명이란 녀석에게 
너무 많이 빼앗겼다고 생각하지 않으신가요? 호킹은 미소를 지어 보이고는 손가락을 이용해 타자를 두드렸다. 그러자 대형 모니터에 그의 말이 전해졌다. 제 손가락은 이렇게 여전히 움직일 수 있고 제 두뇌는 여전히 생각할 수 있습니다. 저는 평생 추구하고 싶은 꿈이 있고 저를 사랑해주고 제가 사랑하는 가족과 친구들이 있습니다. 그리고 저는 여전히 감사하는 마음을 가지고 있습니다. 이렇게 스티븐 호킹처럼 항상 모든 것에 감사하는 습관을 지닌 사람은 언제나 사물에 긍정적이고 아름다운 면에 관심을 가지기 때문에 큰 성공을 거둘 수 있다. 우리가 하는 일이 잘 풀리고 좋은 일이 생길 때에는 쉽게 감사의 마음을 가질 수 있다. 그러나 우리에게 고통과 시련이 찾아왔을 때 감사의 마음을 갖는 것은 힘겨운 과정이다. 오히려 고통 속에서는 분노와 좌절, 적개심이 자연스럽게 일어나는 감정이다. 아픔 속에서 부정적인 감정을 경험하는 것은 자연스러운 반응이지만 그렇다고 해서 긍정을 경험하는 것이 불가능한 것은 아니다. 시련 속에서도 감사를 선택할 수 있다. 장미꽃에 가시는 따갑고 아파도 가시로 인해 감사할 수 있는 이유를 찾아보면 아픔이 아픔으로만 끝나지 않는다. 감사는 고통에서 나를 지켜주는 심리적인 보호제다. 내가 발을 다친 것은 큰 병을 발견하도록 한 것이었구나. 작은 것을 통해서 큰 것을 찾게 한 거예요. 약을 먹을 때에도 감사하면서 먹었어요. 그동안 내 몸을 돌보지 않았었는데 이 기회에 내 몸을 돌보고 좋은 약도 먹고 운동도 규칙적으로 해야겠다고 생각하니까 감사한 거예요. 이 기회를 통해 내가 성숙해졌다고 생각하게 되죠. 작은 것을 통해 더큰 감사를 갖게 되었죠. 나의 삶에는 목적과 이유가 있다. 이것을 믿고 삶의 의미를 추구하는 사람은 내적으로 성장할 뿐 아니라 삶의 행복을 경험할 수 있다. 과거의 고통을 고통으로 남기지 않으려면 그 고통에 의미가 있다고 믿어야 한다. 진정한 가치와 의미를 발견하게 되면 감사할 수 있게 된다. 한편 생후 19개월 때뇌 척수막염과 함께 심한 열병에 걸려 목숨을 잃을 뻔했고 간신히 살아났으나 그 여파로 청각과 시각을 잃게 된 헬렌 켈러. 장애라는 최악의 조건에서 그녀를 최고로 만든 것은 감사의 힘이다. 그녀는 장애라는 최악의 조건에 원망하기보다는 자신에게 주어진 작은 것에 감사했다. 그녀는 행복의 한쪽 문이 닫힐 때 다른 한쪽 문이 열린다. 하지만 우리는 그 닫힌 문만 오래 바라보느라 우리에게 열린 다른 문을 보지 못한다 라고 말했다. 특히 리더스 사이제스트가 꼽은 20세기 최고의 수필은 다름 아닌 그녀의 자서전 3일만 볼수 있다면 감사생활로 눈부신 업적을 나눈 그녀는 우리 가슴 속에 다음과 같이 너무나도 찬란한 어록을 남겨줬다. 세상에서 가장 아름답고 소중한 것은 보이거나 만져지지 않는다. 단지 가슴으로만 느낄 수 있다. 맹인으로 태어난 것보다 더 비극적인 일은 아픈 볼수 있으나 비전이 없는 사람이다. 절대로 고개를 떨어뜨리지 마라. 고개를 치켜들고 세상을 똑바로 보라. 희망은 볼수 없는 것을 보고 만져질 수 없는 것을 느끼고 불가능한 것을 이룬다. 낙관주의는 성공으로 인도하는 믿음이다. 희망과 자신감이 없으면 아무것도 이루어질 수 없다. 세상은 고난으로도 가득하지만 고난의 극복으로도 가득하다. 독재는 신념의 힘을 꺾지 못한다. 
얼굴을 계속 햇빛을 응시하도록 하라. 그러면 당신의 그림자를 볼수 있다. 지식은 사랑이요, 빛이요, 통찰력이다. 믿음은 산산조각이 난 세상을 빛으로 나오게 하는 힘이다. 인생이란 내 뜻대로만 흘러가는 게 결코 아님을 당신도 잘 알고 있을 것이다. 그렇기에 인생은 절대 쉽지 않은 여정이다. 감사할 줄 모르는 사람은 만족할 줄 모르고 만족할 줄 모르는 사람은 당연히 불평불만이 많아질 것이다. 이렇게 우리의 삶이 부정적인 방향으로 흘러가면 자연스럽게 창조의 힘을 상실할 것이고 더 위대한 일을 해낼 수 없을 것이다. 반대로 인생이 긍정적인 방향으로 흘러가면 더욱 풍성하고 행복한 미래로 나아갈 수 있을 것이다. 감사하는 마음이 없다면 세상은 미래에 대한 희망이 사라지고 황폐해질 것이다. 감사는 주변에 긍정적인 에너지를 전파하는 엄청난 힘을 갖고 있다. 감사하는 마음이 강할 때에는 긍정적인 에너지 진동이 먼 우주까지 뻗어나간다. 그리고 동시에 같은 진동 주파수를 가진 사물을 강하게 끌어들이는 특성이 있다. 그래서 세상에 감사하는 마음이 커지면 커질수록 더 많은 것을 끌어당기고 얻을 수 있는 것이다. 감사하는 삶을 살면 우리가 무엇을 기대하든 우주가 보답해 줄 것이다. 잘 들으셨습니까? 정말 놀랍습니다. 사람도 아니고 동물도 아닌 물의 결정체를 바꾸는 힘이 바로 우리들의 말에 있다는 거 아닙니까? 게다가 사람의 몸이 70%가 물로 구성이 되어 있으니까 우리가 감사합니다 라는 말을 할 때마다 온몸의 세포가 춤을 추면서 기뻐한다는 거 이건 정말 당연한 일이 아니겠어요? 잊지 마십시오. 감사는 파동, 힘, 에너지입니다. 감사는 위대한 에너지고요. 감사가 긍정을 부릅니다. 그래서 나 자신과 모든 이들에게 감사하면 행복해지는 겁니다. 아셨죠? 또한 이 책에서는 삶의 이유는 행복한 삶이라기보다는 의미 있는 삶이어야 한다 라고 말했어요. 가능한 삶에는 목적과 이유가 있어야 하는데 그게 행복은 아니라는 것. 쇼페나워도 같은 말을 했었죠. 행복이 삶의 목적은 아니다. 그 목적이 의미 있는 삶이라고 바꾸어 보니까 조금은 더 선명하게 보이는 게 있습니다. 삶이 신이 우주가 아무 이유 없이 기껏 만들어 놓고 옛다 너 그냥 여기서 살다가 죽어라 이렇게 우리를 던져 놓았을까요? 삶이 신이 우주가 과연 내가 숨 쉬면서 사는 동안 나에게 기대하는 게 아무것도 없을까요? 아닐 것 같아요. 예를 들자면 자작나무야 내가 너에게 좋은 음성을 줄 테니까 너는 책을 읽어서 마음이 힘든 사람에게 위로를 전해주도록 해봐. 잠을 잘잘수 있게 도와줘봐. 외로운 사람들에게 친구가 되어봐. 음... 정말 아주 훌륭한 삶의 이유가 되지 않겠습니까? 여러분들은 어떠십니까? 여러분들에게 의미 있는 삶이란 무엇입니까? 자, 오늘도 내일도 감사의 말을 잊지 않기로 약속하면서 저는 그만 물러갑니다. 나무님들 다시 한번 기다려주고 함께해주고 징징대는 거 매번 들어주시고 또 응원해 주셔서 고맙습니다. 좋은 책 열심히 들려드리는 것으로 늘 보답드리겠습니다. 안녕히 계십시오.